十二月六号，中共中央在中南海召开党外人士座谈会，就今年经济形势和明年经济工作，听取各民主党派中央、全国工商联负责人和无党派人士代表的意见和建议。中共中央总书记习近平。主持座谈会并发表重要讲话，强调，明年是中华人民共和国成立七十五周年，是实施“十四五”规划的关键一年，要以新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共二十大和二十届二中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念。加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，全面深化改革开放，推动高水平科技自立自强，加大宏观调控力度，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，切实增强经济活力，防范化解风险。改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业。中共中央政治局常委李强、王沪宁、蔡奇、丁薛祥。出席座谈会，李强受中共中央委托，通报了今年经济工作有关情况，介绍了关于明年经济工作的有关考虑。座谈会上，民革中央主席郑建邦、民盟中央主席丁仲礼、民建中央主席郝明金、民进中央主席蔡达峰、农工党中央主席何为。致公党中央主席蒋作钧，九三学社中央主席武维华，台盟中央主席苏辉，全国工商联主席高云龙，无党派人士代表刘卫东先后发言。他们完全赞同中共中央对当前我国经济形势的分析判断和明年经济工作的谋划考虑，并就深化对外经贸合作。实施积极的财政政策，构建公平竞争市场环境，扩大有效投资，推动新材料产业发展，加快消费转型升级，促进科技成果转化，深化两岸融合发展，优化国际化营商环境，提升“一带一路”建设水平等，提出意见和建议。在认真听取大家发言后。习近平发表了重要讲话，他表示，大家充分肯定了今年经济工作取得的成绩，就明年经济工作提出了很多好的意见建议，我们将认真研究吸纳。习近平指出，今年是全面贯彻中共二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转断后经济恢复发展的一年。我国发展面临的形势错综复杂，国际政治经济环境不利因素增多，国内周期性和结构性矛盾叠加。中共中央团结带领全国各族人民迎难而上，坚持稳中求进工作总基调，全面深化改革开放，加大宏观调控力度，着力扩大内需，调整结构，提振信心，防范化解风险。我国经济总体回升向好，高质量发展扎实推进，全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐。习近平表示，今年以来，各民主党派、工商联和无党派人士紧紧围绕高质量发展这个首要任务和构建新发展格局这个战略任务，聚焦制造业重点产业链优化升级。新型能源体系建设、长江生态环境保护等重大问题，深入开展调研
，向中共中央报送各类调研报告、意见建议，为中共中央科学决策提供了重要依据。习近平代表中共中央向大家表示衷心感谢。习近平。对各民主党派、全国工商联和无党派人士提出三点希望：一是提高政治站位，把思想和行动统一到中共中央关于经济工作的重大决策部署上来。今年的经济运行和经济工作成绩，充分印证了中共中央对形势判断和相关决策的正确性、预见性。当前。我国经济恢复仍处在关键阶段，希望大家深入学习贯彻新时代中国特色社会主义思想，充分发挥我国新型政党制度优势，不断提高服务党和国家中心工作的政治站位，引导广大成员和所联系群众，心往一处想，劲往一处使，共同贯彻落实好中共中央关于经济工作的决策部署。二是坚定发展信心，协助做好解疑释惑、凝聚共识工作。大家要深化“凝心铸魂、强根基、团结奋进新征程”主题教育，并巩固成果，不断夯实团结奋进的共同思想政治基础。三是积极为推动高质量发展建言献策，要立足自身界别特色。聚焦加快现代化产业体系建设，扩大国内需求，防范化解风险，推进农业农村现代化建设，加大民生保障力度等，加强调查研究，继续为党和国家科学决策贡献力量。希望各民主党派中央和无党派人士抓好长江生态环境保护民主监督，助力长江经济带高质量发展。全国工商联要持续传递中共中央关于“两个毫不动摇，两个健康”的大政方针，会同有关部门落实好促进民营经济发展壮大的相关政策，支持民营企业为推动高质量发展发挥更大作用。石泰峰、刘国忠、何立峰、张国清、吴正龙。中共中央、国务院有关部门负责人出席座谈会。出席座谈会的党外人士还有：邵红、何宝祥、王光谦、秦博勇、朱永新、杨震和张恩迪、李岳峰、安利佳、张斌等。